Karena mereka nggak tahu value-nya waktu seperti apa. Itu sih. Content Creator Blackbook buat konten hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so video kali ini saya pengen mengomentari sebenarnya karena beberapa hari yang lalu saya sempat live IG bersama Urovi, seorang anak muda usia 19 tahun sebagai content creator dan sudah berhasil mendapatkan lebih dari 100 juta. Dan banyak orang yang ketika saya posting acaranya, mereka tuh mengatakan bahwa kayak aku pengen banget, aku umur segini aja belum pegang nih 100 juta. Well, ya saya sendiri juga nggak pegang 100 juta, but anyway. Idenya adalah gimana sih seorang anak muda jadi content creator dan ternyata bisa menghasilkan 100 juta. Itu kan udah lumayan banget ya, sangat lumayan sekali lah. Apalagi kalau masih umur 19 tahun dan ternyata ketika dibedah timnya juga udah lumayan. Ada timnya ada 7 orang kalau nggak salah, kemudian revenue streamnya udah banyak. Nah, Yang menjadi sorotan saya adalah ketika saya live seperti itu, ternyata pertanyaan-pertanyaannya itu tidak relevan sekali. Jadi banyak orang pengen tahu gimana caranya dapat 100 juta, tetapi pertanyaan dilontarkan itu adalah, um, karena Urofi itu adalah seorang content creator di bidang video, video ya, videographer, ngajar punya akademi juga, uh, akademi videographer begitu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk adalah, ngeditnya pakai apa? Softwarenya pakai apa? Kameranya pakai apa? Lensanya pakai apa? So, it's all technical things yang ditanyain. Jadi, ya sisanya wow-wow doang bisa mendapatkan 100 juta, tapi lainnya adalah urusannya technical semua, gitu kayak technical-technical begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah technical itu bisa membantu Anda mencapai 100 juta? Itu poin saya. Saya balikin tuh ke mereka tuh kemarin tuh, stop pertanyaan kayak gitu. Emangnya tahu lensa apa bisa dapetin, bisa membantu Anda dapat 100 juta? Saya balikin kayak begitu kemarin. And tiba-tiba pertanyaannya jadi agak berubah. Mungkin banyak yang nyadar kali ya. Nah, intinya adalah kita semua, Anda, saya, semuanya kemarin ini, saya juga belajar banget bahwa ternyata fokus kita tuh mungkin salah. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi impian kita, fokus kita tuh salah gitu. Let's say, pengen tahu anak muda jadi content creator mendapatkan 100 juta. Yang, ditanya, yang ditanyakan harusnya 100 jutanya itu datang dari mana aja. Prosesnya ngapain aja. Detailnya seperti itu yang harus ditanyain. Misalkan upload konten. Terus caranya konten jadi duit itu kayak apa? Oke, okay, let's say dapat 500.000 ribu di endorse. Dapat pertama dia dulu dapat. Nanti 250 ribu deh di endorse pertama. Um, habis itu jadi sejuta. Misalkan gimana caranya di endorse jadi se, dari sejuta bisa jadi 10 juta misalnya. Atau gimana caranya bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi nih. Supaya nggak cuma kayak 500 ribu sejuta. Gimana caranya nyampe 100 juta? Harusnya itu jadi fokus. Bukan... Lensanya pakai apa? Nggak peduli lensa apa, ada ganti lensa, emang, emang omset Anda naik itu Nggak juga kan? Nah, jadi hal-hal itu yang harus Anda perhatikan. Nah, sekarang di konteks yang lebih besar sebenarnya, ketika Anda sekarang struggling di dunia digital, problemnya di mana sebenarnya? Problemnya apakah Anda tidak memilih niche yang tepat? Ataukah Anda tidak tahu cara jualan? Niche-nya ada, dan kompetitor pun laku, tapi aku nggak laku. Apakah barang Anda jelek? Kalau Anda yakin barang Anda bagus, niche-nya ada, berarti Anda nggak bisa jualan kan? Kalau Anda nggak bisa jualan, apa yang harus diselesaikan? Ya, harus, you have to fix yourself. Anda yang harus dibenerin. Let's say, Anda bisa join list building mastery. Di situ ada pitch night, misalkan. Belajar caranya nge-pitch. Belajar caranya jualan live, gitu. Apa? Jadi, sometimes, kebanyakan saya melihat kayak, you know, dan ya, di jalan. Saya akan, ketika saya kasih saran ya, lu mesti ikut list building mastery di bagian pitch night. Itu ada 20 video ngajarin tentang Um, ini itu, ini itu tentang jualan langsung. Live, jualan bener kayak langsung pitch. Nge-pitch itu jualan, guys. Ya, yeah. So, banyak yang mengatakan kayak, ya, yeah, oke, okay, dan terima kasih atas sarannya, saya akan berusaha terlebih dahulu, gitu. Like, kayak, emang lu berusaha? Dari kemarin emang nggak berusaha? Pertanyaan saya gitu. Dari kemarin emang lu nggak berusaha? Emang udah berhasil? Kan udah berusaha dari kemarin. Juga gagal, kan? Ini dikasih jalan, nggak mau juga, gitu. So, apa yang yang menjadi problem, gitu kan? Nah, ini fokusnya di situ. Sometimes kita kemarin ada yang nanya juga kayak dan aku nggak nggak punya waktu nih uh, aku nggak suka ngedit ngedit video nih tapi pengen jadi content creator gimana caranya? Oke okay. kalau nggak mau belajar ya hire orang selesai. Tapi kalau hire orang keluar duit iya tapi hemat waktu. Waktu sama uang itu lebih mahal waktu teman-teman bukan uang. Ya kan kalau anda harus cuci mobil sendiri dan sebagainya artinya apa? Anda ngabisin waktu. Tapi kalau anda bayar 
Berarti Anda bisa hemat waktu sejam itu Anda beli dengan harga sekian. Anda Anda masuk ke car wash misalkan, bayar gitu. 50.000, 100.000, whatever sih. 50.000 misalkan gitu. Berarti Anda bayar tuh sejam itu Anda harganya 50.000. Kalau saya bisa beli waktu saya mundur sekian tahun, bayar semuanya, saya akan bayar. Definitely karena waktu waktu tuh nggak bisa mundur. Uang bisa naik turun, bisa nambah terus, gak ada masalah. Tapi waktu itu nggak bisa. Kita nggak bisa sekaya apapun, tetap kita akan akhirnya tua. Selesai, gitu. Nah, makanya waktu itu akan lebih mahal. Cuman, kebanyakan yang yang nggak ngerti kayak begini, mereka berpikir bahwa berusaha aja tanpa keluar duit, itu lebih worth it daripada keluar duit. Karena mereka nggak tahu value-nya waktu seperti apa. Itu sih, menurut saya. Jadi, guys, Anda harus fokus. Kayak kemarin saya sempat... Posting video tentang funnel autopsi misalnya. Nah di funnel autopsi itu mulai dari iklan, landing page, sampai conversion, sampai follow up dan sebagainya. Bocornya di mana? Kalau anda iklannya aja jelek, nggak usah ngomongin copywriting di belakang dah. Copywriting di belakang upsell dan sebagainya itu pasti nggak akan jalan karena depannya aja nggak jalan. Jadi anda harus tahu dulu iklannya jalan nggak. Nah yang disebut jalan itu seperti apa? Saya sebutin di funnel autopsi video saya. Saya sebutin bahwa minimal, kira-kira on average, CTR, click through rate, jumlah orang lihat berapa yang ngeklik, itu minimal 1%. Itu target. Kalau ada bisa 2%, 3%, it's amazing. Ya. Jadi itu. Nah, setelah orang ngeklik, buka halaman sebuah website, berapa banyak yang subscribe, masukin nama, email, dan nomor WA misalkan. Itu yang bagus, itu 30-40%. Kalau ada bisa di atas 50%, it's super good. Tapi kalau ada di bawah 10%, itu super bad, jelek banget. Nah, itu yang harus benerin. Ya, jadi jangan kayak Anda fokus di sini, tapi kliknya aja nggak ada. Yang ngeklik lo nggak ada. Kebayang ya, yang ngeklik nggak ada, Anda ngurusin di sini. Itu namanya nggak fokus. Maka video kali ini sebenarnya saya pengen menekankan aja bahwa Anda harus tahu problemnya di mana supaya bisa fokus. Sekarang kalau Anda sakit kepala gitu, terus diobatin. Ya udah, kasih obat satu, obat sakit kepala. Nggak sembuh-sembuh, dan Anda ke dokter, Anda bilang, saya udah minum obat sakit kepala, nggak sembuh-sembuh. Maka dokter akan ngelakuin serangkaian tes. Gunanya apa tes itu? Nentuin di mana sakitnya, di MRI lah, di apa lah, whatever gitu. Nentuin dulu problemnya di mana. Jadi problemnya mesti ketemu. Jadi kalau anda nggak bisa jualan, problemnya di mana sekarang? Andanya nggak bisa jualan, produknya jelek, kemudian memang marketnya jelek, marketnya ancur-ancuran semuanya dan anda masuk di situ, atau apa? Anda nggak nggak nemuin nisya misalkan. Anda ketemu dulu problemnya di mana. Baru Anda bisa solve. Nggak bisa pakai cara berusaha. Remember, semua orang berusaha. Anda sudah berusaha. Cuma sayangnya nggak nyampe-nyampe, kan? Atau Anda bilang, saya berusaha dulu. Oh, berarti dari kemarin kamu nggak berusaha ya? Ya, ya pantasan kalau kayak begitu. Remember this, guys. Ketika Anda ngomong ke saya, oke, okay, then, saya, baik, saya berusaha dulu, gitu. Emang kemarin lo nggak berusaha? Nanya doang, begitu. Ya, kan? Saya kan balikin kayak begitu. Saya akan nanya balik. Kalau Anda sudah berusaha dari dulu, oh, dan saya udah dari dulu udah berusaha. Terus emang berusaha yang sekarang apa bedanya? Karena kamu juga nggak tahu apa yang mau diubah gitu kan. Makanya ketika diajarin dan sebagainya, Anda mesti 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 tahu problemnya apa, belajarnya tepat. Kalau Anda belajarnya salah, itu juga nggak bisa. Ada yang bilang kayak, Allah, udah belajar, udah ini, itu. Kalau nggak dilakuin juga nggak bisa. Kalau belajarnya salah juga nggak bisa. Let's say, urusan Anda adalah di sales. Penjualan nggak, nggak naik-naik gitu. Terus Anda belajarnya meditasi, coba. Kayak menenangkan diri, oke, okay, meditasi gitu. Well, itu bagus meditasi, tapi nggak ada hubungannya sama penjualan. Nangkap ya maksudnya ya. <laughs> Jadi, Anda mesti tahu dulu problemnya di mana, itu yang di-fix. Alright, so, guys, hopefully, simple ya video ini, singkat gini, menjelaskan ya. Anda jadi jelas nih, problem Anda di mana. Nah, sekarang tentukan nih. Please put di komen, problem Anda itu di mana, dan apa yang akan Anda lakukan. Jangan cuma bilang saya berusaha. Emang dari kemarin lu udah berusaha kan? Nggak bisa juga kan? Jadi, cari lain. Apa yang yang menjadi problem Anda, dan apa yang akan Anda lakukan. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.